Hello, everyone. Welcome back to another episode of Easy English. Today, we've got a handful of interesting expressions to explore, so let's dive right in. One dot come to an end. This phrase is like the closing credits of a movie, indicating the conclusion of an event, period, or situation. For example, the summer vacation has come to an end, and students are preparing to return to school. Two, be swamped in work. Feeling overwhelmed with work? You're not alone. My dad was swamped in work most of the time, handling various responsibilities. Three, swamp. Let's not forget the verb swamp. It has two meanings covering with water or overwhelming with a large amount of things or people. The sea level rose and swamped the coastal villages. I'm swamped with work right now. Four dot be caught up with. Ever find yourself caught up with so much that you can't break away? I'm sorry, I can't join you for lunch today. I'm caught up with a tight deadline at work. Five, miss out on. FOMO alert. Don't miss out on the chance to attend the concert. It's going to be amazing. Regret is often tied to missing out on opportunities. Six, that makes two of us. Agreeing with someone has never been more fun. Person A, I sometimes forget important dates. Person B, that makes two of us. I have a terrible memory for dates too. Thanks for tuning in, and stay tuned for more language insights on Easy English. Until next time, happy learning. Then, 며칠 동안에는 something that you are grateful for. 뭔가 uh, 어, 우리가 좀 감사하게 여기는 것들에 대한 얘기였죠. Mm. What are you most grateful for? Let's say this year. Oh, this year. <laughs> oh. 제 전에 말씀드렸던 것처럼 yes. like I said before 아무래도 우리 그 이생 글씨를 yeah. 주지 선생님과 함께 하게 된 uh, 것이 정말 진심으로 가장 감사한 일인 것 같아요. I, I can say the same thing. 네. Really. 그래요. It's 다행이에요. so much fun working together. Oh, right? 선생님 고마워요. <웃음> It really 진짜. is. 네. <웃음> That's so sweet. 어, 바로 이렇게 주시니. 어제 표현이었죠? 아, oh, that's so sweet of you. That's so 싶었구나. sweet. 네. 그래가지고 어, 바로 이제 친구들에 대한 우정을 감사한다는 뜻 Mm. 내가 좋을 때나 안 좋을 때나 through oh, thick right. and thin 이게 이제 이렇게 재밌는 것 같아요. 그러니까 상황이 두꺼울 때나 얇을 때나라고 해서요. <웃음> through thick and thin right. 그내 친구들이 나의 그 바위돌이 되어 왔다라고 해요. Rock. 네. My friends have been my rock. Oh. Uh, my solid support through 네. thick and thin. Solid support. 아주 든든한 지지라는 yes. 말이 되는 거죠. Mm-hmm. 네. 자, 바로 어제 내용이었습니다. 다시 들어보세요. I mean it, Dan. I'm truly grateful to you for your support. You never gave up on me. Why would I? I've always believed in you. How lucky I am. My friends have been my rock through thick and thin. That's so sweet. Hey, if you're ever in trouble, you know you can always count on me. I know, Dan. A friend in need is a friend indeed. 네, through thick and thin 하니까 뭐 같다고요, 선생님? Ah, uh, when you're walking on uh, ice, uh, you're in a lake. Right. When the ice is really thick, uh-huh. you feel safe uh. and strong. There's good support. Uh. But the ice is thin. Oh, you're nervous and scared. Ah, uh, right? 그게 그 말인가 보다. 정말 그 호수나 강이 좀 얼어붙었다라고 할때 right. 어떤 곳은 얼음이 두껍게 얼어붙은 곳도 있을 거고, right. which is safer. Yes. 그럼 좀 안전하게, 즉 위를 걸어 다닐 때, mm-hmm. 혹은 얇게 얼었다라고 하면 살얼음이 되는 건데, right. 두껍게 얼은 데나 얇게 얼은 데나 한결같이 나와 함께했다라고 하면 mm. through thick and thin 이게 될 right. 수도 있겠네요, 선생님. Through good times and bad times, 맞아요. or dangerous times. 네, tough times, tough 뭐 이런 말할 때. Mm. 자, 어제 내용이었습니다. 이제까지는 something to uh, be or feel grateful for. Yes. 뭔가 감사함을 여길 만한 것들에 대한 얘기였는데, 오늘은요, 좀 후회스러운 얘기를 하게 될 거예요. Uh, regrets. Regrets, 그렇죠. That's right. 음, regrets, I've had a few. 라는 그런 그 부장님이 <웃음> 노, 노래하시는. <웃음> 어, Frank Sinatra. Frank Sinatra, my way가 있지만, oh, 후회는, 예, 네, 후회는 뭐몇 가지 있었지. 뭐 이런 노래가 있잖아요. <웃음> 자, <웃음> regrets에 대한 얘기가 나오게 되는데, 또 다른 표현들이 또 있습니다. <웃음> 자, 먼저, 우리말로 들어보세요. <웃음> 
주말이 다가오는데 지난 한해 동안 후회되는 거 있어? 어 있어 나는 가족들과 더 많은 시간을 보내지 못한 게참 후회된다 넌늘 일에 파묻혀 있었던 거 내가 알지 어, 나는 늘 일에 치여서 소중한 시간을 많이 놓친 것 같아 그건 나도 마찬가지야 가족을 위한 시간을 만들기 위해 확실히 노력을 더 많이 해야 하는데 그 시간을 어 만든다라는 말이 나옵니다. 그러니까 시간이 참 없다. I have no time 이런 말 많이 하지만 you have to make time 이런 아, 말 하잖아요. 핑계죠. 네. <웃음> no time, it's all excuses. 어, 그 시간을 <웃음> 만들어야 된다고. You need to make time. 그렇습니다. Right. 자, 그래서 오늘 대화에서는요. 많이 바쁘다라는 말이 나오게 음. 되고 후회한다는 말 그리고 right. 일에 파묻혀 있다라는 말 이런 말들이 right. 나오게 돼요. You know, when we talk to the elderly, like 음. senior citizens, mm-hmm. and we talk about you know, certain a d v i c e advice you get from them, they always talk about this. Spend more time with family. 그렇죠. You know, right? You'll regret it later. 어. 그러니까 어떤 게 먼저냐라고 할때 일과 음. 가족이 딱 겹치는 경우가 있잖아요. Right, 그럴 right. 때 아무래도 아무래도 말로는 가족이 가장 중요하다고는 하지만 right. 많은 경우 또일 때문에 가족이 뒷전으로 밀리는 경우도 상당히 많은 게 사실인 것 같아요. It happens often. 그렇죠. Right. 그래서 이제 이런 후회를 늘 해마다 하게 되는 거죠. Mm, that's right. 네. 자, 우리말로 들으셨 <웃음> 이 내용을 영어로 듣겠습니다. As the year comes to an end, do you have any regrets from the past year? Well, I do. I regret not spending more time with my family. I know you've always been swamped in work. Yeah, I was so caught up with work that I missed out on quality moments. Well, that makes two of us. I should definitely try harder to make time for my family. 네. 음. 자, 연말이 다가오는데 지난 한해 right. 동안 너 후회되는 거 있니 없니 이렇게 묻습니다. As the year comes to an end, do you have any regrets from the past year? 네. 후회되는 거 있어 없어. 이 말이 바로 do you have any regrets 이게 되잖아요. 그런데 right. 그 앞에 아까 말씀하신 것처럼 연말이 다가오면서 내가 이 말을 음. 묻는 건데 라는 뜻으로 as The year comes to an end. end. 가 오네요. As the year comes to an end. As Or you can year, say, 음. as the year comes to a close. Oh, close. 똑같은 표현이죠. A close. A close. Oh. C-L-O-S-E. 근데 네. S가 Z 발음이죠. Close. A close. Close the door. I did close. Exactly right. Uh, as the year comes to a close, oh. basically, when the year is coming toward the end, end of December, basically. Oh, 그렇군요. So as the year comes to an end, mm-hmm. or as the year comes to a close, 그 뭔가 끝을 향해 yeah. 가고 있다는 거잖아요. 그러니까 한 해가 이렇게 끝으로 오에 따라서, as the year comes to an end, yeah. 그러니 지금 이제 그런 후회가 있는지 뭔가 얘기할, 얘기할 타이밍이라는 거죠. Do you have any regrets? Do you have any regrets? Mm-hmm. 네. Do you have any regrets from the past year? Yes, many regrets. 아, 그래요? I think you were writing about me. 아, 아니, 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 저는 I was writing about myself. <웃음> 저제 need, 얘기하고 있었는데. I need to spend more time with my family, 어. my children especially. 그렇죠. So I, my next year's resolution, 음. or right now, uh-huh. resolution, uh-huh. should be to, to try to spend more time with my children. 어. Yeah. You're a very sweet, good father, though. I'm trying. 어. 이미 뭐 좋은 아버지이신데. 자, 그래도 항상, 항상 아쉽죠, 뭐. 그죠, 부모 입장에서는. I think every year we have these regrets. 음, 맞습니다. Yeah. So, do you have any regrets from the past year? Yes. 이 past year라는 표현이 여러 번 나왔었는데 mm-hmm. 지난 한 해라고 할때 the past year 이렇게 말하게 됩니다. 아직 안 끝났기 때문에 뭐 끝났죠. this year 해도 괜찮겠죠? 그렇죠. From this year 해도 sure. 되고. Mm-hmm. So, do you have any regrets from the past year? 라고 했더니 오, oh, 나 가지고 있어. 그런 후회되는 게 있어. Mm. Yes, I do. Or, well, I do. 라고 한 다음에요. Sure. 나는 후회하는 것이 가족들과 더 많은 시간을 보내지 않은 것을 후회해. I regret not spending spending more time with my family. 아, 이렇게 말하는군요. Yeah. I regret 나는 후회합니다. not spending 보내지 않은 것을 more mm. time with my family. 
So it's not you didn't spend any time. Uh. You regret not spending more time. 그렇군요. With my family. 그 예를 들어서 I regret 예를 들어서 eating too much food for breakfast this morning. Right. 하게 되면 오늘 아침에 아침 식사로 너무 많이 먹은 것을 후회해. Mm. 이럴 right. 수도 있는 거죠. 그러니까 적당히 먹었어야 되는데. 그렇죠. 그러니까 I regret eating too much. 이렇게 말하는 것처럼 right. 하지 않은 것을 후회한다고 했죠. Mm. I regret not doing something이 될수 있습니다. Not spending time. 음, 여기서는 right. spending more time with my family. 우리 가족들과 아예 시간을 안 보낸 건 아니니까 음. 근데 그거보다 더 많은 시간을 more time을 보내지 않은 것을 not spending yeah. 그 자체를 후회한다. 이렇게 yeah. 예를 들어서 나는 최선을 다하지 않은 것이 후회돼요. 라고 한다면 I regret not doing my best. 그렇죠. Right. I regret not doing my best. 이렇게 말할 수 있고 mm. 그 일을 좀더 열심히 할걸좀더 열심히 하지 않은 것이 후회 된다라고 하면은 I regret not working harder, harder. on it. 네, right. 이렇게 말할 수도 있겠고요. Right. 네. So you can regret many things. 네, <웃음> 그렇죠. <웃음> But it really depends on like I think in most cases it's about not doing enough or 음. not doing more. 그렇습니다. Right? 그러니까 not doing at all 이렇게 말할 수도 있겠지만 sure. 아예 안한게 아니라 더 많이 하지 못한 것을 할 적에는 not doing more 혹은 not doing more often or 또 뭐가 있을까요? Not doing enough. Enough. 충분히 that's, 하지 않았다는 것을 right. 후회한다. Mm-hmm. 여기까지 들어볼게요. As the year comes to an end, do you have any regrets from the past year? Well, I do. I regret not spending more time with my family. As the year comes to an end, do you have any regrets from the past year? Well, I do. I regret not spending more time with my family. 그랬더니 이 사람이 하는 말이 그래 사실 나도 아는데 네가 늘 일에 파묻혀 있었지 I know you've always been swamped in work I know you've always been swamped in work 이렇게 말합니다 자, 나는 뭐뭐라는 것을 알고 있었어 I know 그 다음에 쭉 이어지는데요 일에 파묻혀 있다는 말이 바로 swamped in work가 되나 봐요 When you're swamp, swamp 하면 늪이잖아요 늪, 늪에 빠진 날때그 늪 When you fall into a swamp, it's very difficult to get out. Oh. Right? Very dangerous. So when you're swamped in work, it's a good expression to mean you have so much work that you cannot get out of. 그렇죠. It, right? 아유, 그러니까 일에 그야말로 파 묻혀 있는 걸 말하죠. That's right. 그래서 I am swamped in work 이렇게 말하거나 you have been swamped in work 이렇게 말하거나 That's 하여튼 right. 비동사하고 같이 쓰게 되는데 s w a m p 로 쓰게 되고요. Uh-huh. 뒤에 e d를 붙여서 그 늪에 빠져 있다라는 말이 됩니다. swamped swamped i've always been or you've always been 늘 항상 넌 그랬잖아. Uh-huh. swamped in work 그랬더니 맞아. 난 항상 일에 치여서 아까는 일에 파묻혀 있고 보면 일에 치였다는 말이 나오는데요. Right. 소중한 시간을 많이 놓쳐 Yeah, I was so caught up with work that I missed out on quality moments. 네, 작가는 어, 비동사와 swamped in work 이거는 이미 일에 파 묻혀 있는 걸 말하고 음. 이번에는 일에 쫓겨 다니는 걸 말합니다. I was so caught up with work. Yeah. 일에 치었다. When you're caught up, you, it's the same thing as swamped 어. in the sense that you have your You kind of behind in work, 음. and you have so much to do in so little time. 그렇죠. Yeah. 네. So caught up with work. 아하. Right. 그러니까 원래 catch up with가 그 원형이 되잖아요. Yeah. 그래서 catch up with 뭐뭐 하게 되면 원래 뒤쳐져 있다가 따라 잡는 거 말하죠. Yes. I'll catch up with you. 하면 너 먼저 가. <웃음> 내가 뒤따라 갈게. 이렇게 말할 때 I'll catch up with you. Catch up, right? 네. 근데 우선은 반대 입장이 되는 거예요. I was caught up with work. 그러니까 일이 나를 따라잡은 거예요. 그 과정에 빠져 있는 상태가 어. I'm caught up with work, right? 그렇습니다. Right. So I was so caught up with work that 뭐뭐. 그러니까 너무나 뭐뭐해서 뭐뭐하다라는 원인과 결과를 가리키는 문장이 되는데요. Mm-hmm. I was so caught up with work. 내가 아주 많이 일에 치여 있었기 때문에 that I 그 결과로 missed out. On quality moments. Right. 네. So I was so busy with work 음. that I was not able to spend quality time with my children, with my family. What is quality time or what's quality <laughs> moments? Spending time with them. 아. Spending time with family. 어. So when you have good personal time, we talk about that as uh, quality moments. 어. 그 굉장히 좋은 질의 시간이다. 
제일 좋은 시간. 어, 그럴 때 quality moments. 특히 가족과 함께 보내는 시간을 말이, 가리키는 말이 될 텐데요. Personal time. 그렇죠. Right. 아주 그 오붓한 시간. 우리 흔히 가족끼리 오붓한 시간 말하듯 이런 말 많이 쓰죠. Mm-hmm. 그래서 그걸 놓쳤다라고 해서요. Uh. Miss out on 뭐뭐라는 말을 쓰게 됩니다. 과거형으로 네. I missed out on on quality moments. 그렇죠. 우리가 지난주에 did I miss anything important? 이런 말을 했었잖아요. Yeah. 내가 뭐 did I, what did I miss? 내가 뭘 놓쳤니? 이렇게 말할 적에 miss를 썼는데 여기서 같은 뜻으로 I missed 내가 놓쳤다. 뭐뭐에 대해서 out on quality moments 아주 중요한 그런 순간들을 많이 놓쳤다. 뭐 아이의 right. 첫 걸음 떼는 순간이라든지 뭐 mm-hmm. 엄마라고 말하는 순간이라든지 뭔가 그 중요한 순간들이 있잖아요. That's right. 그 since I was not there at that moment 그 순간 거기 없었기 때문에 I missed out on quality moments가 되는 mm-hmm. 거죠. 네 여기까지 들어보세요. I know you've always been swamped in work. Yeah, I was so caught up with work. That I missed out on quality moments. I know you've always been swamped in work. Yeah, I was so caught up with work that I missed out on quality moments. 자, 일이 항상 나를 이렇게 따라잡았고 나를 항상 이렇게 뒤치게 만들었다라는 말로 I was so caught up with work mm-hmm. I, that I missed out on quality moments 라고 했더니 그거는 너나 나나 매한 가지다. Well, that makes two of us. 오, 이 표현 어때요, 선생님? <웃음> Basically, me too. 네. <웃음> Not just you, but me 맞아요. also. Me too, right? 그렇습니다. 그냥 me too 해도 되는데 그걸 좀더 강하게 말하면서요. 음. 상대방이 말한 그 사정이라든지 그 상황에 대단히 깊이 공화, 공감하면서 어? 그건 우리가 말한 거지야. Yeah. That makes two of us. That makes two of us. Mm. I'm in the same situation as yours. 그렇습니다. Right? I'm in the same boat. 이런 말이 될수 있겠죠. I'm in the same boat. That's 네. right. 우리 같은 배를 탔어. 라는 뜻으로 that makes. 바로 그것은 너하고 나하고 같은 부류의 사람으로 만든다. 라는 뜻이 that makes two of us. 가 되겠습니다. Mm-hmm. 하나의 그 표현이 될 텐데요. That's right. 자, 그러니 이제는 내 가족을 위한 시간을 좀더 만들기 위해서 더 노력을 해야겠어. I should definitely try harder to make time for my family. 네, I should try to 하면은 나는 뭐뭐를 하도록 애써야 한다 라는 말이 되죠. Mm. I should try to. 근데 That's I right. should definitely try harder to 라고 하니 right. 나는 확실히 더 열심히 노력해야 된다 라고 합니다. For sure. 네. Definitely. Definitely. Mm-hmm. 자, make time 시간을 일부러 만든다 라는 뜻인 거 여기 나오고 있네요. Mm-hmm. 들어보세요. Well, that makes two of us. I should definitely try harder to make time for my family. Well, that makes two of us. I should definitely try harder to make time for my family. 네, 전체 대화 듣죠. As the year comes to an end, do you have any regrets from the past year? Well, I do. I regret not spending more time with my family. I know you've always been swamped in work. Yeah, I was so caught up with work. That I missed out on quality moments. Well, that makes two of us. I should definitely try harder to make time for my family. 여러분과 함께 저희가 말하기 연 같이 해볼게요. Loudly. 한 해가 거의 끝나면서 너는 어떻게 그 지난 한해 동안 후회되는 거 있니? As the year comes to an end, do you have any regrets from the past year? As the year comes to an end, do you have any regrets from the past year? Oh, 있어. 가족들과 더 많은 시간을 보내지 않은 게 후회돼. Well, I do. I regret not spending more time with my family. Well, I do. I regret not spending more time with my family. 음, 내가 알기로도 넌늘 일에 파묻혀 있었지. I know you've always been swamped in work. I know you've always been swamped in work. 맞아. 난늘 일에 치여서 소중한 시간을 많이 놓쳤어. Yeah, I was so caught up with work that I missed out on quality moments. Yeah, I was so caught up with work that I missed out on quality moments. 그건 나도 마찬가지다. Well, that makes two of us. Well, that makes two of us. 가족을 위한 시간을 만들기 위해서 확실히 노력을 더 많이 해야겠어. I should definitely try harder to make time for my family. I should definitely try harder to make time for my family. 여기까지. Yeah!